Now let us consider an example of quantum physics applied to a uh, macroscopic system like our solar system. Mm -hmm. Example 11 given in other research. Find the quantum number that characterizes Earth's orbit around Sun. Mm -hmm. Mass of Earth orbital radius and its speed is speed are given. So Earth Sun is in the orbit. Uh, we consider the condition of quantum physics e solar system that apply we, we know the condition for orbital stability is n lambda is equal to 2 pi r n. Mm. The circumference of orbit should be a multiple of integral multiple of the uh, de Broglie wavelength. Mm. We have earth sun and to revolve on v velocity. We have the de Broglie wavelength lambda is equal to h pi m v the de Broglie wavelength of earth should be an integral multiple of this circumference, orbital circumference. So, that is quantum physics demand. If you have a corresponding value, the quantum number is equal to the value. Uh, so, n in equation is n is equal to 2 pi r divided by lambda, where lambda is mv, lambda is equal to h by mv, so 1 by lambda mv by h. So, the values are substituted 2 pi r n radius, mass, uh, speed, Planck's constant, she will get and 2.6 into 10 raised to minus 74, a huge number. Quantum number corresponds to this orbit is 10 power 74 hour order land. So, we have a quantum mechanics micro world. We have a revolution considering the applied law and classical physics and laws. We have a quantum mechanics considering the carrier. But in this theory, quantum mechanics is developed in the large system that is applicable and valid. We will talk about a successful theory. So, what does it correspond to? In the macro world, quantum physics is a macro world. It corresponds to a large quantum number. n is equal to 10 power 74. In the large quantum number limit, uh, micro world le, quantum, phys, uh, quantum mechanics le, quantum physics macro world le, ke virimo, large quantum number le, virimo, classical physics in the result in the limit le, theorem valid we hmm? develop the micro world le, hydrogen atom le, atomic le, micro world le, theory and develop the large scale le, apply the uh, valid that correspond to the large quantum number so this is principle le, yana, correspondence principle le, so in macro world, the quantum physics should give the same result as classical physics. This principle is called correspondence principle. Macro world will give you macro world. We will give example of macro world. Quantum number large limit n tends to a large value. In the limit of large quantum number, uh, the quantum physics should give the same result as classical physics. This is known as correspondence principle. The requirement that quantum physics gives the same result as classical physics in the limit of large quantum number is called correspondence principle. The correspondence principle is useful for the theory of quantum mechanics. We have a theory developed in the parameters and fix in a large scale, the macro world is extended in the classical physics. The classical physics is the result of the result of the result of the parameters of the result 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 of the Check the answer. Verify correspondence principle for Bohr atom model. Compare the frequency emitted by hydrogen atom. Uh, the frequency uh, that, that is that means we want to prove the frequency given by classical physics and quantum physics are same. Hydrogen atom the emitted frequency, classical physics and quantum physics check here, that is random same I can and I'll throw on a large quantum number in the case of classical result and a good angle math on a condom physics in the development of the hydrogen at the end of the board model is successful at the model and don't claim to be able to so I didn't know the frequency using classical electromagnetic theory so according to classical electromagnetic theory an electron is moving in an electron is moving in a circular orbit of radius R if you move an electron, the classical electromagnetic theory and this will radiate uh, electromagnetic radiations, electromagnetic wave. 
ഇലക്ട്രോമാറ്റിക് വേവിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് റിവോൾവ് ചെയ്യുന്ന ആ ഫ്രീക്വൻസി തന്നെയായിരിക്കും ഇതാണ് ക്ലാസിക്കൽ ഇലക്ട്രോ ഡൈനാമിക്സ് തിയറി വരുന്നത് സോ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഇലക്ട്രോമാറ്റിക് വേവ് റേഡിയേറ്റഡ് ഇസ് ദ സെയിം ആസ് ദ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് റെവല്യൂഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ റൗണ്ട് ദ ന്യൂക്ലിയസ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഹാർമോണിക്സ് ഹാർമോണിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ റെവല്യൂഷൻ അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി അതിൻ്റെ ടൈം പീരീഡ് ടി ആണ് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രീക്വൻസി എഫ് ആണെങ്കിൽ അത് റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ടു എഫ് ആയിരിക്കാം ത്രീ എഫ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഇൻഡിഗ്രൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇതിനാണ് ഹാർമോണിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാർമോണിക്സ് മീൻസ് ഫണ്ടമെൻ്റലിൻ്റെ ഇൻഡിഗ്രൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ടു എഫ് ത്രീ എഫ് ഫോർ എഫ് എക്സെട്ര ഇതിനാണ് ഹാർമോണിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ക്ലാസിക്കൽ ഇലക്ട്രോമാറ്റിക് തിയറി പറയുന്നത് ഇതാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ റെവല്യൂഷൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിയും അതിൻ്റെ ഇൻഡിഗ്രൽ മൾട്ടിപ്പിളും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇങ്ങനെയാണ് എത്രയാണ് ഈ ഫ്രീക്വൻസി വരുന്നതെന്ന് So, the speed of electron in hydrogen atom is given by V is equal to E by 4 pi epsilon 0 mR. That is the classical law, centripetal force is given by Coulomb's force. Nola equation is mv square by r is equal to, uh, r is equal to uh, 1 by 4 pi epsilon 0 e square by r square. Mm. Equation is the vehicle expression is equal to V is equal to this. Now, frequency of revolution is given by F is equal to, frequency is 1 by time period. Time period is electron speed divided by orbital circumference. Okay. Uh, time is given by distance travel divided by speed. So, 1 by T is uh, electron speed divided by orbital circumference. Speed V, orbital circumference 2 pi R. So, V is given by this expression E by 2 pi R square root of 4 pi epsilon 0 MR. Now, ബോർ ആറ്റം മോഡലിൽ ഫോർ സ്റ്റേബിൾ ഓർബിറ്റ് ആർ എൻ ദ റേഡിയസ് ഇസ് ഗവൺ ബൈ ക്വണ്ടം നമ്പറും കൂടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എൻ സ്ക്വയർ എച്ച് സ്ക്വയർ എഫ് സിറോൺ സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ പൈ എം ഇ സ്ക്വയർ ആ കാര്യം കൂടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്യുക എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ബൈ ഫോർ പൈ ഇനി ഈ ആറിന് ഞാൻ ഈ സ്ക്വയർ റൂട്ടിനുള്ളിൽ എഴുതാണ് ഇപ്പോൾ എന്താവും ആർ സ്ക്വയർ ആവും സ്ക്വയർ റൂട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ആർ ഉണ്ട് സോ ആർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആർ ഈസ് ആർ ക്യൂബ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഈ ആറിന് ക്വണ്ടം റിലേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാണ് എൻ സ്ക്വയർ എച്ച് സ്ക്വയർ ആർ ആർ ക്യൂബ് ആണ് ഇവിടെ സോ എൻ സ്ക്വയർ ക്യൂബ് സോ എൻ പവർ സിക്സ് എച്ച് പവർ സിക്സ് എച്ച് റൗൺ സീറോ ദിസ് ഈസ് വൈറ്റ് ഈസ് എച്ച് റൗൺ സീറോ എച്ച് റൗൺ സീറോ റൈസ് ടു ദിസ് ഷുഡ് ബി എച്ച് റൗൺ സീറോ റൈസ് ടു സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ പൈ ക്യൂബ് എം ക്യൂബ് ഇ റൈസ് ടു സിക്സ് നൗ യു ക്യാൻ Simplify this to m e power 4, 8 epsilon 0 square h square divided by 2 h n cube. Now, we are familiar with this term, m e power 4, 8 epsilon 0 h square, that is minus e1, hmm? the ground state energy level of hydrogen. So, minus e1 by h, 2 by n cube. Now, this is classical physics and search in the frequency. ക്ലാസിക്കൽ ഫിസിക്സ് അനുസരിച്ച് ഇലക്ട്രോൺ റിവോൾവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രീക്വൻസിയുടെ എക്സ്പ്രഷനാണ് മൈനസ് ഇ വൺ ബൈ എച്ച് ടു ബൈ എൻ ക്യൂബ് ഇതോ അതിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രൽ മൾട്ടിപ്ലോ ആയിരിക്കുക എന്നാണ് ക്ലാസിക്കൽ ഫിസിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നോ ലെറ്റ് എസ് ഡിറൈവ് ദി ഫ്രീക്വൻസി എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ഫ്രീക്വൻസി ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ക്വാണ്ടം ഫിസിക്സ് ക്വാണ്ടം തിയറി ചെയ്യുന്ന ഫ്രീക്വൻസി നോക്കാം അപ്പോൾ ബോർ പോസ്റ്റ്ലേറ്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഒരു ഇനീഷ്യൽ ലെവലിൽ നിന്ന് ഫൈനൽ ലെവലിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺ ജമ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എച്ച് ന്യൂ ഫ്രീക്വൻസി എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് So, F is equal to, we have H nu. Hmm? Difference in energy delta E is equal to H nu, quantum relation. So, F is equal to minus E1 by H. Hmm? EF nu, EID in terms of first ground state energy level, we express E1 divided by 1 by NF square. Hmm? That is, EF is equal to E1 by NF square. Uh, EI is equal to E1 divided by NI square. So, we can add that. So, now let me write Ni is equal to N. Initial quantum state is N in the denote. Then final quantum state is N minus P. So, we know Ni is equal to E is state to the final 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 state. So, suppose this, this is 3. 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 This is 4, 5, 6, etc. That is Ni is equal to Nf plus P. P is equal to 1, 2, 3. Now, Ni uh, 3 is equal to 3. സോറി എൻ എഫ് ത്രീ ആണെങ്കിൽ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് അത്രയും അതിന് അതിനേക്കാൾ ഹയർ കോണ്ടൻ
നീതല സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക എൻ എഫിന് എൻ മൈനസ് പി ഹോൾ സ്ക്വയർ എൻ ഐ കി എൻ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പിന്നെ എൻ എൻ സ്ക്വയർ മൈനസ് എൻ മൈനസ് പി ഹോൾ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ സ്ക്വയർ ടൈംസ് എൻ മൈനസ് പി ഹോൾ സ്ക്വയർ സോ ഹിയർ ഇതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എൻ സ്ക്വയർ മൈനസ് എൻ സ്ക്വയർ സോ എൻ സ്ക്വയർ എൻ സ്ക്വയർ ക്യാൻസൽസ് ദെൻ യു വിൽ ഗെറ്റ് ടു മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് ടു എൻ പി ദാറ്റ് ഈസ് പ്ലസ് ടു എൻ പി ദെൻ ഒരു മൈനസ് പി സ്ക്വയർ ടൈം സോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ സ്ക്വയർ എൻ മൈനസ് പി സ്ക്വയർ നൗ ഇൻ ദ ലിമിറ്റ് ഓഫ് ലാർജ് കോണ്ട നമ്പർ ഇൻ ദ ലിമിറ്റ് ഓഫ് ലാർജ് കോണ്ട നമ്പർ ദാറ്റ് മീൻസ് എൻ ഈസ് മച്ച് മച്ച് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ പി ഐ എം ഗോയിങ് ടു മേക്ക് ടു അപ്രോക്സിമേഷൻസ് ടു എൻ പി മൈനസ് പി സ്ക്വയർ ഇഫ് എൻ ഈസ് മച്ച് മച്ച് ലാർജർ ദാൻ പി യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ദിസ് ഈസ് സിംപ്ലി ടു എൻ പി യു ക്യാൻ നെഗ്ലക്ട് പി സ്ക്വയർ ടൈം and here also n minus p all square can be approximated as n square since n is much larger than p so here and uh, approximation oda kodukkanengil we will get minus e1 by h 2np minus p square is 2np divided by n square into n minus p all square is approximated as n square so 1n cancels you will get minus e1 by h 2p by n cube now what is p p is equal to 1 2 3 etc when p is equal to 1 you will get f is equal to minus e1 by h 2 into 1 that is 2 by n cube so this is the same result we got from classical physics minus e1 by h 2 by n cube now if p is equal to 2 we, we get two times this frequency p equal to 3 three times that means harmonics of f so that means both quantum and classical physics makes the same prediction in the limit of large quantum number as n tends to in the limit of large quantum number we get uh, the frequency emitted by uh, when an electron revolves around or when an electron jumps from higher state to lower state the frequency is uh, the frequency given by quantum physics and classical physics are same in the limit of large quantum numbers so this principle is called correspondence principle which is very useful uh, to check the validity of quantum theory developed in the micro world 